ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಫೋರ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತು ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆರೋಪಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಡೀ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯರಾವ್ ಪರ ವಕಾಲತ್ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೂ ಆದಿತ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟವನು ನಾನೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಆತ ಎಸಗಿದ್ದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈಗ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ ಬಾಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಡ್ಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತನನ್ನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಆತನನ್ನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು ನವಿತಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆತನಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಣಂಬೂರು ಎ ಪಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದಿತ್ಯನ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದ ಕೇ
ಮೂರನೇ ಜೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಣಂಬೂರ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಹಾಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಕಳದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಣಿಪಾಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆತ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಹರ್ಷ ಅವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಪಣಂಬೂರ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಮಗ್ರವಾದ ವರದಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈತ ಬೇರೆ ಯಾರ ನೆರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಂಸದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ನೆರವು ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನವಿತಾ ಕಿಶನ್ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತನ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಭಾವನೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಕೀಲರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈತನ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವಕೀಲರು ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಎಂಬುವರು ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಅನ್ನವರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಾಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ತಲೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಆಗಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಇವನ ಜೊತೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕಿದೆ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಬ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್
ಆಘಾತ ಈಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಈತನೇ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಆತನ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಆತ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇರಿಸು ಮುರುಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತನ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈತ ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಕೇವಲ ಈತ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯನ ಜೊತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನ ಜೊತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಲಗಿದ್ರು ಸೊ ಬಾಂಬನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಯ್ತೇ ರಾವ್ ಏನ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಏನ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಆ ಮಲಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಇದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಲಗುವಂತ ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರುವಂತಹ ಕೋಣೆಯ ಜೊ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಆದಿತ್ಯ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಅವನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಏನ್ ಹತ್ರ ಸಹ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವನ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಉಡುಪಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಅವನ ಮನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆತನ ಮನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದು ಆದಿತ್ಯನ ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಆತನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ ಓನರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇವು ನಮ್ಮದ ಭಾವನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದರು 